kali ini kita bakal ngomongin PAL versus NTSC. Kenapa zaman digital sekarang ini masih aja bingung mau pakai PAL atau pakai NTSC? Padahal mah. Padahal mah kalau sekarang lo mau syuting pakai format apa aja mah ya udah syuting aja gitu. Biar konteks omongan gue itu masuk akal. Mari kita bahas sedikit. PAL, NTSC, SECAM, SICEM, SECAM, 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 SECAM. Pokoknya gitulah ya, adalah standar format broadcasting television yang ada di setiap negara. Format standar dalam penyiaran televisi. Perhatikan kata broadcast television dan penyiaran televisi. Dalam kamera konsumer kayak gini ya, mirrorless atau apalah, biasanya cuma ada NTSC dan PAL. Nggak ada tuh si secem, secem, secem itu nggak ada. PAL adalah standar format dari penyiaran televisi di setiap negara-negara yang memiliki sistem kelistrikan 50 Hz. Sementara NTSC adalah standar format penyiaran televisi dari setiap negara-negara yang memiliki sistem kelistrikan 60 Hz. Negara-negara apa saja nih yang menggunakan NTSC dan PAL? Googling sendiri aja. Kalau kita googling, kita akan bertemu dengan gambar seperti ini di mana ya itu udah kelihatan lah ya. Kalau di Indonesia menggunakan sistem PAL. Jadi kalau kita salah menggunakan, menggunakan format NTSC di Indonesia, which is menggunakan format PAL harusnya, maka sebelum ditayangkan atau sebelum disiarkan, itu harus di convert atau dikonversi dulu filenya dari NTSC ke PAL. Hal ini bisa menyebabkan video agak lagi format yang direkam dan format yang ini dikonvert tidak sesuai awalnya kan jadi jelek lah gitu not the best quality nah sebelum lanjut gue mau coba dulu bahas sedikit tentang interlace dan progresif interlace atau progresif biasanya kita ketemu nih kalau lagi kita mau render 1080p atau 1080i p itu progresif I, itu interlace. Jadi progresif dan interlace ini adalah metode scanning atau pindai gambar dari sebuah layar. Bisa layar televisi, monitor, handphone, apalagi. Apalagi. Metode interlace ini menampilkan scanning image atau garis pindai ganjil dan genap secara terpisah dan dalam waktu yang bergantian. Sementara metode progresif menampilkan scanning image atau garis pindai ganjil dan genap secara bersamaan dan dalam satu waktu. Nah, kembali ke kalimat awal yang tadi gue suruh perhatiin. Broadcasting television, penyiaran televisi. Kebanyakan siaran televisi itu menggunakan metode scanning interlace. Yaitu tadi, menampilkan garis pindai atau scanning image ganjil dan genap secara terpisah dan dalam waktu yang bergantian atau tidak bersamaan. Metode interlace ini memiliki kelebihan seperti penggunaan bandwidth yang tidak terlalu besar sehingga waktu disiarkan itu nggak berat. Juga penggunaan size yang relatif kecil dan memiliki biaya produksi yang murah. Tapi ada kekurangannya, seperti gambar yang blur, tidak fokus, kemudian rawan patah-patah, flicker, terus juga pada adegan fast movement atau karakter yang bergerak cepat, seperti adegan sport, sepak bola, tinju, dan lain-lain itu, lawan terjadi patah-patah itu tadi. Jadi gerakannya seperti tek, 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 gitu. Ya nggak terlalu, nggak gini banget sih, cuman kelihatan lah gitu, nggak. Intinya sih kayak acara TV yang dulu sering kita tonton, dulu. Nah kalau sekarang ini kan digital itu sudah menjadi kenyataan. YouTube itu sudah lebih dari TV. Dan itu benar. TV-TV modern sekarang ini sudah mampu menampilkan format PAL atau NTSC tanpa harus dikonversi. Tanpa harus dikonvert. Tanpa harus dikonversi dulu filenya. Dan dengan hadirnya siaran TV digital yang kemarin baru saja Indonesia resmikan, saya rasa penggunaan interlace ini sudah Bukan sudah ketinggalan zaman ya, tapi sudah agak ditinggalkan lah. Masih diperlukan dalam suatu waktu atau dalam kebutuhan-kebutuhan tertentu masih dibutuhkan. Tetapi sudah agak ditinggalkan karena ya itu tadi uh, kualitasnya yang tidak sebagus progresif. Apalagi sekarang hampir semua layar itu sudah menampilkan scanning image progresif atau garis pindai progresif. Monitor, TV, TV smart apa laptop, handphone, apa semua rata-rata tuh udah progresif. Terus sekarang kita mau nonton TV, ya sekarang udah ada top box, terus sudah ada smart TV, kita udah bisa nonton TV melalui internet, kayak ada HBO, terus ada Prime, Amazon Prime, Disney Plus, Netflix, Video.com dan lain-lain. Terus kalau kita mau nonton TV biasa, ya masih ada kok, kan masih ada siaran digital, sekarang kan udah digital. Siaran analog udah ditinggalkan, sekarang udah diresmikan di Indonesia menggunakan siaran digital. Jadi sudah digital, udah nggak ada pakai metode pemancar lagi, pakai antena, udah nggak lagi. Mana ya? Masih nggak ya? Top box itu set 
set top box itu antena bukan jadi kalau kamu mau kualitas video yang kamu hasilkan itu dirender dengan baik memiliki kualitas yang baik gunakanlah metode progresif tapi kalau kita misalkan kita syuting manten tiga hari tiga malam terus kita mau outputnya kasih siaran nikahan itu tiga jam terus mau kita render atau kita masukin ke DVD kayaknya boleh deh gunain metode interlace balik lagi ke PAL versus NTSC mana yang harus kita gunakan kalau saya pribadi di Indonesia saya masih menggunakan PAL di 25 fps atau 6, bukan 60 50 fps 25 atau 50 tergantung kebutuhan tapi kalau lo mau pakai NTSC karena ngincar 24 fps nya ya silakan aja udah sekarang kan sekarang juga udah digital dan kita juga kayak gue pribadi nih bikin video ini kan buat masuk ke YouTube nggak disiarin melalui pemancar gitu jadi sudahlah pakai pal NTSC kalau cuman mau ke digital YouTube Instagram TikTok dan lain-lain ya udah nggak ada masalah menurut gue pribadi tapi kalau masalah kelistrikan kan dibilang kelistrikan ini mempengaruhi di lampu bisa bikin flicker kalau kita salah menggunakan PAL atau NTSC ya tinggal naikin aja shutter speednya satu step atau dua step ke bawah ke atas terserah lah orang nggak akan ada yang ngeh motion blurnya nih nggak akan ada yang ngeh ada cuman nggak semuanya ngeh tahu belum tentu semua orang lihat sama aja kayak 24 fps 25 fps satu frame per second siapa yang lihat ada tapi kan nggak semua orang tadi alasan kenapa gue sampai sekarang masih bertahan di sistem PAL karena ya itu tadi gue masih suka ketemu lampu-lampu yang belum LED karena kalau udah lampu LED apalagi kalau lampu LED nya udah flicker free ya udah udah aman tapi kan nggak semua orang pakai lampu LED apalagi kafe-kafe tuh yang ada lampu pijar kuning itu tuh tuh nggak LED tuh hati-hati lu ya kalau emang pengen ngincer NTSC karena 24 fps nggak apa-apa maksudnya kalau ada flickering pun dan tidak bisa diatasi dengan shutter speed dinaikin atau diturunin masih bisa di tahap editing beberapa kali tuh gue ngeliat di youtube tuh udah ada tuh beberapa orang yang ngasih tutorial menghilangkan efek flickering itu jadi diedit efek 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 flicker pada lampu itu bisa hilang cuman kalau gue pribadi gue sangat menghindari pekerjaan yang terlalu lama atau berbelit-belit di dalam editing satu saya bodoh dalam editing Makanya video-video saya ini ya gini-gini aja, cuma nongolin teks apa segala macem. Bahkan syuting ini aja nggak pakai lock profile, langsung mateng di kamera. Jadi nggak di grading, nggak diapain, paling ditambahin vignette, naik turunin brightness sedikit atau white balance kalau miss. Ini juga white balance-nya udah cukup oke okay lah. Editorial thinking-nya tuh nggak jalan gitu, jadi pek 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 gitu aja udah nggak 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 unik kalau digini ini nggak bagus lah gitu. Kecuali kalau saya kerja tim, ada orang yang edit, ada editor profesional yang mengedit, baru gue bisa diskusi. Kira-kira kalau ini flickering, aman nggak deh lo? Kalau dia bilang aman, nanti gue yang edit. Oh ya sudah, dengan senang hati saya hanya merekam, biar dia yang edit. Jadi PAL dan NTSC adalah sistem penyiaran televisi yang digunakan pada saat zaman analog. Kalau sekarang kan udah digital, gue nggak tahu nih masih pakai metode penyiaran yang sama atau enggak. Tapi untuk penyiaran televisi memang lebih aman kalau kita menggunakan format yang sesuai dengan sistem kelistrikan pada negara tersebut. Indonesia pakai PAL ya, lebih aman pakai PAL daripada NTSC. Apalagi sekarang kan penyiarannya udah digital. Beberapa dari kita kayak saya pribadi juga ngupload video ini di Youtube, di Instagram, dan itu udah digital ditonton menggunakan layar progresif uh, balik lagi ke itu jadi PAL dan NTSC udah nggak terlalu berbeda lah mungkin kalau zaman sekarang udah shoot aja terserah mau pakai NTSC mau pakai PAL kalau mau videonya bagus best quality bisa coba gunain progresif tapi kalau mau yang irit-irit bandwidth bandwidth lagi irit-irit bitrate bandwidth atau size-nya kecil ya bisa coba pakai interlace tapi kan ada kekurangan yang masing-masing sekian video kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa ditonton video-video yang lain udah kali ya